ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இப்போ வந்து ஒரு டென் வொக்கேபுலரிஸ் பார்ப்போம் அதோடு சேர்ந்து ஃப்ரேசஸ்ஸு சென்டென்சஸ்லாம் பார்ப்போம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு மனசில் அப்படி பரிஞ்சுக்கிறோம் மறக்காது ஸோ இதை மாதிரி நிறைய வொக்கேபுலரி நீங்கள் பழகிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நம்ம எண்ணத்தை நம்ம எழுத்துலேயும் பேச்சுலேயும் கரெக்டாக பிரதிபலிக்க வேர்ட்ஸு ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதனால் வொக்கேபுலரி நிறையா பழகிக்கோங்க அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வீடியோஸும் வொக்காபுலரி லெசன்ஸும் உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் டுடேஸ் லெசன் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் டுடேஸ் லெசன் இஸ் ஓப்பன் ஓப்பன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் வேர்டு அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா திறப்பது இல்லாட்ட திறந்தது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் இதை சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு கடை திறந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு இதை எப்படி கேட்கணும் இஸ் த ஷாப் ஓப்பன்ட் அப்படின்னு கேட்கணுமா அதாவது கடை திறக்கப்பட்டதா அது ஏன்னா இஸ் ஓப்பன்ட் அப்படிங்கிறது பாசிட் வாய்ஸில் இருக்குது ஓப்பன்ட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் பார்ட்டிசிபிளில் இருக்குது இஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்சிலரி வேர்பாக இருக்குது இது வந்து கிராமர் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஷாப்பு ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அவ்வளவு எலாபரேட்டாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஷாப்பு ஓப்பன் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் இஸ் த ஷாப் ஓப்பன் எஸ் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் அவ்வளோதான் சொல்லணும் ஓப்பன்டு அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல ஓப்பன் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா ஒரு நவுனை குறிக்கக்கூடிய வேர்டு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய வேர்டு ஷாப்புங்கிறது நவுனு அது ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்னு தான் கேட்குறாங்க ஓப்பனாக இருக்கு ஸோ ஓப்பன் ஷாப் ஓப்பன் ஷாப்புங்கிறது ஓப்பன்கிறது அப்ஜெக்டிவாக தான் இருக்கு ஓப்பன்டு ஷாப்புன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ ஓப்பன் ஷாப் தான் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் இஸ் த ஷாப் ஓப்பன் எஸ் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் அப்படி தான் சொல்லணும் இப்போ பாருங்கள் க்ளோஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை பார்ப்போம் அதே அதனுடைய கனெக்டட் வேர்டு ஸோ ஷாப்பு மூடி இருக்கா அப்படி ஷாப்பு மூடி மூடி இருக்கான்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஆ ஆமாம் ஷாப்பு மூடி இருக்கு இஸ் த ஷாப் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கணும் எஸ் த ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன் அங்கே ஓப்பன் தானே சொல்லியிருக்கீங்க இங்கேயும் க்ளோஸ்ட்னு சொன்னால் போதுமே அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிப்பலாக அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் பண்ணல க்ளோஸ்ட் ஷாப் அதாவது மூடப்பட்ட கடை அப்படின்ட்டு சொல்ல சொல்கிறோம் அதனால அதுவும் அந்த இடத்துல அப்ஜெக்டிவாக தான் யூஸ் ஆகுது இது வந்து பிட் ஆஃப் அ கிராமர் ஆனால் சொல்லி பழகிக்கிட்டே இருங்க சரிப்பட்டு வரும் த ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இஸ் த ஷாப் க்ளோஸ்ட் எஸ் த ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஷாப் இஸ் க்ளோஸ் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஸோ இது ஒன்று வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இது கிராமரை பார்க்க வேணாம் சொல்லி சொல்லி பழகுங்க எஸ் த ஷாப் இஸ் ஓப்பன் எஸ் த ஷாப் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பழகும் போதே அது தன்னை போல வந்துடும் அது இது இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்டு பார்க்கலாம் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் மிஸ் மிஸ்னா ஒன்று தவறு விட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தவறு விட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு இடியம் கூட இருக்கு ஐ மிஸ் த பஸ் அப்படின்னு இருக்கு மிஸ்ஸிங் த பஸ் பஸ்ஸுனா லிட்ரலாக பஸ்ஸு பேருந்துன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ மிஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் ஒரு இடியமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனில் சொல்லலாம் ஐ மிஸ் த பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ மிஸ் த போட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸு பார்ப்போம் ஹி வாஸ் கால் ஃபார் தி ஃபைனல் இன்டர்வியூ ஃபார் அ நைஸ் ஜாப் நல்ல ஜாபுக்கு ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அட்டன் பண்ணியிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த ஜாபு கிடச்சிருக்கும் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி குட் நாட் அட்டன்ட் இட் பிகாஸ் ஆஃப் தி கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ளைட் அவன் வந்து டெல்லிக்கு போன இன்டர்வியூக்கு ஆனால் மெட்ராஸ்லேருந்து போகிறதுக்கு ஃப்ளைட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஹி மிஸ் த பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹி மிஸ் த பஸ் அப்படின்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவனுக்கு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அதுபோல் மிஸ்டு மிஸ்ஸுக்கு இன்னொன்று வந்து மிகவும் இழக்கிறேன் அப்படிங்கிற மீனிங் கூட இருக்குது இப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஒய்ஃப் இஸ் நாட் இன் டவுன் ஷி இஸ் கான் டு அ நேட்டிவ் பிளேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு ஐ மிஸ் யூ வெரி மச் அப்படின
கிரேவிங்னா அடங்கா ஆசை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஆசைக்கு சாதாரணமாக டிசையர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிசையர்னா ஆசை ஆனால் அடங்கா ஆசைக்கு ஒரு வெறித்தனமான ஆசைக்கு வந்து கிரேவிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு பார்ப்போம் சென்டென்சஸ் ஐ எம் கிரேவிங் சாக்லேட் சாக்லேட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ஐ எம் கிரேவிங் ரொம்ப ஆசை அடங்கா ஆசையாக இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து பீப்புள் வித் டயபிட்டீஸ் டயபிட்டீஸ் உள்ளவங்க யூஸ்வலி கிரேவ் ஃபார் ஸ்வீட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடணுன்ட்டு அவ்வளோ அடங்காத ஆசையாக இருக்கும் டயபிட்டீஸ் உள்ளவங்களுக்கு ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் சென்டென்சஸ் எ ப்ரெக்னெண்ட் உமன் கிரேவ்ஸ் ஃபார் பிக்கிள்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் ஒரு ஒரு ப்ரெக்னெண்ட்டாக ஒரு லேடி இருந்தாங்கன்னா தே கிரேவ் ஃபார் பிக்கிள்ஸ் ஊர்கா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி கிரேவிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்டை பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் ரேண்டம் சீரற்ற தொடர்பின்றி எடுக்கப்பட்ட அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதை சாதாரணமாக சொல்ல போகிறதா இருந்தால் கண்டபடி இருக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வித்தவுட் அ டெஃபினட் எய்ம் ஒரு எய்ம் இல்லாமல் ஒரு டைரக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ரூல் ஒரு அதுக்கு ஒரு ரூல் ஹீலும் கிடையாது ஒரு மெத்தடு கிடையாது இப்படி உள்ளதுக்கு பேர் வந்து ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு திட்டவட்டமான நோக்கம் திசை விதி அல்லது முறை இல்லாமல் இருப்பதுக்கு பேர் வந்து ரேண்டம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு சென்டென்சஸும் பார்ப்போம் ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் அரவுண்ட் அ கண்ட்ரி வேர் செலக்டட் ஃபார் த ஸ்டடி ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்போ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அரவுண்ட் த கண்ட்ரி கண்ட்ரி முழுவதும் உள்ள டாக்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க எப்படி அந்த சாம்பிள் டாக்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க ரேண்டமாக எடுக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ரோலு டைரக்ஷன்லாம் கிடையாது கண்டபடி உள்ள டாக்டர்ஸை எடுத்து அந்த ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ் கம்ப்யூட்டர் கிவ்ஸ் அ ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் ஆஸ் டு சேஞ்ச் இட் டு எ பாஸ்வேர்ட் ஆஃப் அவர் சாய்ஸ் முதல்ல கம்ப்யூட்டரில் பேங்க்கில் போனீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் அ ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் அந்த பாஸ்வேர்டை வச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்வேர்டை மாற்றணும் ஸோ த வாட் த கம்ப்யூட்டர் கிவ்ஸ் அஸ் அ ரேண்டம் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கு ஒரு ரூலு டைரக்ஷன் கண்டபடி உள்ளது கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் காம்ப்ளஸன்ட் காம்ப்ளஸன்ட்டுனா ஒரு பதட்டம் இல்லாமல் திருப்தியான அதாவது நம்மளை நாம் ஓகே அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிறது செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு மற்றவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் ஒரு பதட்டம் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறது மந்தமாக இருக்கிறது அதுக்கு பேர் வந்து காம்ப்ளஸன்ட் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் யூ மே பி குட் இன் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் நல்ல ஸ்டடீஸாக இருக்கலாம் எப்போதும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பையன் வாங்குகிற பையனாக இருக்கலாம் இருந்தால் கூட யூ மே பி குட் இன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் நார்மலி வுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட் டு டேக் த ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கு எப்போதும் நார்மலாக எடுப்பீங்க பட் டோன்ட் பி காம்ப்ளஸன்ட் காம்ப்ளஸட்டாக இருக்காத பிகாஸ் அதர்ஸ் மீ ஓவர் டேக் யூ அந்த கிளாஸில் மற்ற கெட்டிக்கார பையங்களும் இருக்காங்க நீங்கள் காம்ப்ளஸண்ட்டாக நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவோமே அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தனமாக இருந்தீங்கன்னா மற்றவங்க வந்து தே வில் ஓவர் டேக் யூ இன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஹேவ் அ குட் ஆமி நம்மகிட்ட ஆமி நல்ல ஆமி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஷுட் நாட் பி காம்ப்ளஸண்ட் ஒரு மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது பதட்டம் இல்லாமல் நம்மளே நம்மளே மெச்சிக்கிட்டு செல்ஃப் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இருக்கக்கூடாது நம்மளே சொந்த திருப்தியோட இருக்கக்கூடாது அப்படியே நம்ம பெரிய ஆர்மி இருக்குன்ட்டு என்ன அப்போ ஆகுன்னா த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் அட்டாக்கஸ் நம்ம காம்ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கமான்னு பார்த்துட்டு இந்த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் மே அட்டாக்கஸ் ஒரு அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் காம்ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது எப்போதுமே அலர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் ஸ்லைட்லி கனெக்டட் வித் த வேர்ட் காம்ப்ளக்ஸண்ட் இட் இஸ் இன்னர்ஷியா இன்னர்ஷியானா ஒரு மந்த நிலை செயலற்ற தன்மை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு சென்டென்சஸும் பார்ப்போம் டே ஒர்க் ஹார்ட் இன் த பிகினிங் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க பட் லேட்டர் இன்னர்ஷியா செட்டின் இன்னர்ஷியா ஹேஸ் செட்டின் டியூ டு வைட்ஸ் டே ஹேவ் டிலேட் கம்ப்ளீட் இன் த ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு மந்த நிலை வந்து போச்சு இன்னர்ஷியா ஹேஸ் செட்டின் due to which they have delayed completing the project adala project complete pandradha thamadamai vittadu appdinu solranga the next sentence is when we get a new job we work
இன்னர்ஷியா செட்ஸன் இன்னர்ஷியா செட்ஸன்னா அந்த மந்த நிலை அப்படி நம்மகிட்ட வந்து தங்கிக்கிறோம் ஸோ அண்ட் வி லூஸ் த ஸ்டீம் அந்த நீராவி குறைஞ்சி போயிடும் லூஸ் த ஸ்டீம் அந்த நீராவி இருந்தால் தான் என்ஜின் ஓடும் நீராவி குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ஜின் ஓடாது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டென்ஸில் நல்ல வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வி லூஸ் த ஸ்டீம் ஸ்டீம் குறைஞ்சி போயிடுது இன்னர்ஷியா ஹஸ் செட்டின் அப்படின்ட்டு த நெக்ஸ்ட் வேர்டு விச் இஸ் ஆல்சோ ஸ்லைட்லி கனெக்டட் வித் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் இஸ் லித்தார்ஜிக் லித்தார்ஜிக்னாலும் மந்தமான அப்படின்ட்டு ஈடுபாடற்ற சோம்பலான அப்படின்ட்டு அதாவது மார்னிங் நம்ம எந்திக்கும் போது ரொம்ப லித்தார்ஜிக்காக தான் எந்திப்போம் ரொம்ப சோம்பலாக தான் எழுதிப்போம் லித்தார்ஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டான வேர்டு ஸோ மார்னிங் வந்து ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் லித்தார்ஜிக் எந்திக்கிறதுக்கு சோம்பலாக தான் எந்திப்போம் ஹி இஸ் லித்தார்ஜிக் அவன் காலையில் மட்டும் இல்லை எந்திக்கும் போது மட்டும் இல்லை எப்போதுமே லித்தார்ஜிக் தான் ரொம்ப மந்தமாக ஈடுபட் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறான் ஒரு வேலையில் ஈடுபாடு இல்லாமல் ஒரு சோம்பலா மந்தமாக இருக்கான் ஹீ இஸ் லித்தார்ஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆ பிளேயர்ஸ் பேட்டட் லித்தார்ஜிக்கலி இந்த ஃபஸ்ட் ஃபியூ ஓவர்ஸ் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் ரொம்ப லித்தார்ஜிக்காக ஆடினாங்க ஃபஸ்ட் ஃபியூ ஓவர்ஸ் லித்தார்ஜிக்காக சோம்பலாக ஒரு ஈடுபாட்ட ஈடுபாட் ஈடுபாடு இல்லாமல் விளையாடினாங்க லித்தார்ஜிக்காக விளையாடினாங்க லேட்டர் தே பிக்டப் த மொமெண்டம் மொமெண்டம்னா அந்த சுதாரிப்பு வந்துருச்சு ஸோ மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது கூட நல்ல வேர்டு லேட்டர் தே பிக்ட் அப் த மொமெண்டம் இனிஷியலி தே பேட்டட் லித்தார்ஜிக்கலி லித்தார்ஜிக்கலி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்டை பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங்னா சோதனை செய்வது அப்படின்னு அர்த்தம் தெர் இஸ் அன் இடியம் அண்ட் தட் இஸ் தே ஆர் டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் வாட்டர்ஸ்னா தண்ணி தண்ணியை போய் டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அழுத்த அர்த்தம் இல்லை அதாவது ஒன்று பார்க்குறாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அதாவது தமிழில் கூட சொல்லுவோம்ல ஆழம் பார்க்குறது அப்படின்ட்டு அதாவது ஆழம் பார்க்குற ஆக்சுவலாக தண்ணியில் போய் ஆழம் பார்க்குறதில்ல அதாவது முதல்ல ஒரு காரியத்தை தொடங்க போகிறாங்க தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ பிஸ்னஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்குறதுக்காண்டி கொஞ்சம் சிறிய அளவில் செய்து பார்ப்பாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பெரிய அளவில் ஆக்கிக்கிறவங்க இல்லைன்னா அதை விட்டுருவாங்க ஸோ ரொம்ப நஷ்டம் இல்லாமல் விட்டுருவாங்க தட் இஸ் கால்ட் டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் ஆழம் பார்க்குறது அப்படின்ட்டு ஸோ டு கேஜ் த சக்ஸஸ் of something by trying out trying it out a little bit gauge gauging na alandu paakradhu gauging the success of uh, something by trying it out uh, a little bit konja alavula avanga try pannuvaanga abindu so adukku or sentence they started the business in a small way to test the waters apdi dhan seivaanga konja paapanga business aarambicha ena romba nashtam aayira koodadha illaya adha if successful they will expand the business successful aachuna அந்த பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது விஸ்தரிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய அளவில் உண்டாக்கிடுவாங்க அப்படின்ட்டு தட் இஸ் கால் டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் கான்சர்வேட்டிவ் கான்சர்வேட்டிவ்க்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் வந்து பழமைவாத பழமைய விரும்பக்கூடிய பழமைவாத ட்ரெடிஷ்னல் பாரம்பரியமான அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் மை ஃபாதர் இஸ் அ வெரி கான்சர்வேட்டிவ் மேன் ரொம்ப பழமை பழமைவாத ஆள் so he is a very conservative man he doesn't welcome love marriages or intercaste or interreligious marriages avarku adala avlave ishtam illa so he is a conservative man apdi solringa next meaning is conservative na romba kuraivana adhigama illama romba kuraivana apdi nartham adha dharala manapanma illada nadatharamana romba alandu podradhukilla romba nu solradhukilla konju kuraivana apdi nte conservative apdi nte so we can put the loss due to floods at 15 crores government said the loss due to floods in the village la vande 15 crores ku vechikiralam it's a conservative estimate romba koranja paksham apdi solrom la koranja paksham oru 15 kodi loss a irukum apdi ingiradha solrom it's a conservative estimate in reality the loss could be much more loss could be could be na oru edhu solra mari oru anumanikira mari the loss could be much more in reality unmaila but we put the loss at 15 crores which is a conservative estimate abrinu solringa the next word related to the word conservative is orthodox orthodox na vaidhigamana abrinu vaidhigamana illata valakamana abrin sollala ours is a very orthodox family enga family romba orthodox family eppodum romba vaidhigama irupanga abringiradhu solringa He is an ortho- orthodox batsman. This is not the case. Orthodox batsman is a flashy batsman. He is a flashy batsman according to rules. He is an orthodox batsman. 
ஹி டசன்ட் லைக் டு டேக் ரிஸ்க் இன் பேட்டிங் பேட்டிங்கில் ரிஸ்க்லாம் எடுக்க மாட்டான் ஆர்த்தோடாக்ஸாக விளையாடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ ஹி யூசஸ் அஸ் ஆர்த்தோடாக்ஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டசன்ட் வெஞ்சர் இன் டு நியூ ஏரியாஸ் ஸோ ஹி யூசஸ் ஆர்த்தோடாக்ஸ் மெத்தட்ஸ் ரொம்ப வைதிகமான வழக்கமான மெத்தட்ஸ் தான் அவர் யூஸ் பண்ணுவார் ஹி டசன்ட் வெஞ்சர் இன் டு நியூ இயர் வெஞ்சர்னால் ஒரு ட்ரை பண்ணுறது அங்கே ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பேர் வெஞ்சர் ஹி டசன்ட் வெஞ்சர் இன் டு நியூ ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஆர்த்தோடாக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு ஸோ இன்றைக்கி லெசனில் ஒரே டென் வேர்ட்ஸு நல்ல வேர்ட்ஸு பார்த்துருக்கோம் இதை வந்து மீனிங் தெரிஞ்சு அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பழகிக்கோங்க உங்கள் இங்கிலீஷு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் So, I hope you liked uh, this lesson. If you like the way I teach you, please click the like button and uh, uh, share this video among your friends. And to watch similar educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much and bye-bye.